Tissue systems, plants may, I have told you, these are of three types. Epidermal tissue system. Epidermal tissue system, jo tree ke bahar wali side hai. Ye bahar, jo iske bahar agar dik raha hai, to ye hai epidermal, jo protect kar. Uski jo andar wali, let us say, hum ye pen ki hi baat karte hai, iski jo andar wali wall hai, wo hum kaya dete hai, that is ground tissue system. और जो ये मार्कर का जिससे हम लिखते हैं जिसमें इंक वगैरह भरी जाती है दैट इज लेट अस से हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ठीक है तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और जो सबसे अंदर है दैट इज आई थिंक मैंने ग्राउंड दो बार कह दिया था बट इनर मोस्ट जो जिससे हम लिख रहे हैं जिसपे कंडक्शन इंक फ्लो कर रही है दैट इज कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आपके आई थिंक नाइन्थ में नाइन्थ में आपने किया है कि नहीं किया टिश्यू जोरावर समरीत हाँ ना किया है हाँ समरीत ने किया है बच्चे यस मैम ओके चलिए थोड़ा सा अब हम यहाँ पे बता दें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट है फॉर्म स्टार कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू सिस्टम और एनी प्लांट और जैसे हम कुकम्बर छीलते हैं लटस से कुकम्बर का जो छिलका है वो कितने आ जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसके बाद जो हार्ड पार्ट है वो लटस से मैं कह रही हूँ इसमें नहीं क्योंकि फ्रूट में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं तो वो आ जाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और जो बीच में बीज आ गए है दट इज लटस से फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ थ्री रिजन में डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे दट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो It is composed of सबसे बाहर है क्यूटिकल क्यूटिकल जो है वैक्सीलेयर है ठीक है वैक्स की बनी हुई है वैक्सीलेयर नॉन सेलुलर या ए सेलुलर वैक्स की बनी है बेटा सेल्स की नहीं बनी हुई अलग अलग सेल्स नहीं है इसमें सिंपल एक वैक्स की लेयर है देन इट इज हाइड्रोकोबे दैट इज क्या मतलब है इसका दैट इज रिपेल्स वॉटर देर फोर प्रिवेंट्स ट्रांसपीरेशन लॉस ऑफ वॉटर ऑन द प्लांट ट्रांसपीरेशन आप सबको पता है ठीक है एंड अदर इज क्यूटिकल के ही बारे में हम बता रहे हैं कि इट इज एबसेंट इन रूट्स जोरावर एबसेंट रूट्स में क्यूटिकल नहीं है क्यों नहीं है क्या रीजन हो सकता है थोड़ा सा सोच के बताओ समरीत आप बताओ बेटा मैम क्योंकि रूट मैम वाटर लेंगी तो मैम वही आगे ट्रांसफर करेंगे मैम अगर वही वाटर मैम बाहर निकालने लगी तो फिर मैम प्लांट को कैसे मिलेगा तो ये वैसे आपने नया रीजन बताया और ये गलत नहीं है बट दूसरी बात ये है कि रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड है वो एक्सपोज ही नहीं है एनवायरमेंट में ठीक है तो एनवायरमेंटल चेंज जो है टेम्परेचर का वो रूट्स को इफेक्ट ही नहीं करता राइट तो एबसेंट इन रूट एज 
these are underground and do not transpire. इसलिए क्यूटिकल की जरूरत नहीं है एनदर इज एबसेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स हाइड्रोफाइट्स भी हम इनको कह सकते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है पहली बात तो पानी के अंदर है तो कैसे एटमोस्फेयर को जो है वो एक्सपोज हो ठीक है ना तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम बात करें तो सब मर्ज जो पानी के अंदर है प्लांट्स उनमें एक्सपेंट राइट थिकनेस ऑफ क्यूटिकल डिपेंड्स ऑन द एटमोस्फेयर वेयर प्लांट आर घूम अगर अगर जो प्लांट्स है वो जीरो फाइट्स है डेजर्ट में ग्रो कर रहे हैं तो मुझे बताओ जोरावर आप बताओ तो क्यूटिकल ज्यादा थिक होगी कि थिन होगी बेटा अगर प्लांट्स डेजर्ट्स में ग्रो कर रहे हैं बोलो थिन होती थिक होगी बेटा ज्यादा थिक होगी वहां पे क्योंकि डेजर्ट्स में हाई टेम्परेचर है है ना हाँ रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बहुत हाई होगा इसलिए अगर इतना एक तो पानी मिल नहीं रहा ऊपर से ट्रांसपीरेशन भी हाई है तो इसलिए उस ट्रांसपीरेशन को बचाने के लिए जो डेजर्ट प्लांट्स है जीरो फाइट्स है दे हैव थिक क्यूटिकल ठीक है तो ये हम बाद में लिखते हैं दूसरी बात ठीक है या फिर मैं या फिर ये ऊपर को करके लिख दू सच एज डेजर्ट प्लांट्स और जीरो फाइट्स है वेरी थिक थिक ये इसमें आ जाएगा यहां पर उसके बाद एनदर इज क्यूटिकल के बाद इसके अंदर आ जाता है एक्टिडेमिक्स अगर ये स्टेम है और ये बाहर इसकी ग्रीन स्टेम है क्यूटिकल है तो ये This is epidermis. Okay. <coughs> so epidermis generally single layer. Okay. Protective. Involved and parent kind of okay? No intracellular species. I see nothing intracellular species. Okay? Here, 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 In stem and roots, epidermis has pores 
that is contraposes to move. किस लिए होते हैं स्टोमेटा और मेन फंक्शन इसका है यस ये एक्सचेंज एंड ट्रांसफ्यूशन एज क्रिटिकल absent in its may roots and submerged hydrophiles therefore kya hai they lack to me so yes yes exchange kaise hogi Yes, yes, exchange to ठीक है अब क्या है कोई भी है स्ट्रक्चर दिस इज एपिडर्मिस यहां पे स्टेम्स में एंड लीव्स में ये पोर्स है दिस इज स्टोमोटा तो ये जो स्टोमेटा है अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये देखिए जो दिन सर ओपन स्टोमेटा कैसे पता चला ओपन स्टोमेटा का क्योंकि इसके बीच में क्या है स्टोमेटल फोर है दिस इज स्टोमेटल फोर जो छेद है और ये साइड में क्या है ये जो दो है These are kidney shaped guard cells. अब देख रहे हो गार्ड सेल्स जो है इसकी ये इनर वॉल्स ठीक है आउटर वॉल्स ठीक है This is open stomata और These are closed stomata. जब stomata जो है stomatal pore बंद है तो these are closed stomata. एक बस last point और फिर आप लिखो कि ये जो है kidney shaped guard cells है ये है diacords. अगर monocords हो जैसे grasses है जिनमें एक ही cotyledon होता है तो ये जब जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ये इनको क्या बोलते हैं डंबल बोलते हैं ठीक है बराबर मैं ठीक बोल रही हूँ यस मैम दीज आर डंबल सो दिस इज डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स राइट तो यहाँ पे सेंट्रल वॉल्स आर थिक 
पेरिफ्रल वॉल जो ये वाली है गोल गोल ये थिन वॉल्ड है ये थिक वॉल्ड राइट सो दिस इज डम्बल शेप जीसी यहां पे है गार्ड सेल्स इन मोनोकोट स्टोमेटा आप यहां पे लिख लेना दैट इज किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स इन डायफोट प्लांट्स या डायफोट स्टोमेटा दो टाइप के फ्लॉरिंग प्लांट्स है एंजियोस्पर्म्स डायफोट्स एंड मोनोकोट्स जिसके सीड में दो कॉटिलेटन है वो है डायाकॉट्स जिनके सीड्स में सिंगल कॉटिलेटन है दे आर मोनोकॉट्स डायाकॉट्स मैक्सिमम मिल रहे हैं मोनोकॉट्स फॉर एग्जांपल ग्रासेस तो डायाकॉट्स में किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स है मोनोकॉट में डंबल शेप्ड गार्ड ठीक है पहले ये लिखो सारा फिर मैं आगे बता दू हाँ जी बेटा हमने कहा है किडनी शेप और ब्रैकेट में लिख लेना बीन शेप किडनी या बीन बी ई ए एन राजमा की तरह से बीन शेप्ड गार्ड सेल्स नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स के बाद भी इसकी कोई टाइप है बस एपिडर्मिस नहीं बस यही है एपिडर्मिस की ही हम बात करते हैं गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स फिर आगे थोड़ा सा था कि आपको क्लैरिटी भी रहे डिफरेंस इन सब टॉपिक लिख लेना डिफरेंसेस इन एपिडर्मल सेल्स एंड गार्ड सेल्स तो दो मेन डिफरेंसेस है फर्स्ट है गार्ड सेल्स है डिफरेंशियली थिकंड वॉल्स डिफरेंशियली थिकंड वॉल्स का क्या मतलब है कि कुछ जगह थिक है और कुछ जगह थिन है दैट इज इनर वॉल्स थिक एंड आउटर वॉल्स थिक आउटर वॉल्स जो है वो थिन है इनर वॉल्स जो है वो थिक है जबकि जो एपिडर्मल सेल्स है दूसरी तरफ है एपिडर्मल सेल्स आर थिन अनदर इज गार्ड सेल्स आर क्लोरिन काइमेटस क्लोरिन काइमेटस का क्या मतलब है दे है क्लोरोप्लास्टेरन काइमेटस तो है ही है बट है दैट इज है क्लोरो देखो स्पेलिंग चीज इतने क्लोरिन काइमेटस नॉट कोलिन काइमेटस इट इज क्लोरिन दैट इज है जबकि यहां पे जो है दे लैक तो दीज आर टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स 
नेक्स्ट हम आ जाते हैं हम अभी सुमेत्रा के बारे में बात कर रहे हैं स्टोमेट्रल अपरेटर्स स्टोमेट्रल अपरेटर्स में क्या होता है ये गार्ड सेल्स तो है ही है तो मेटल फोर है और यहाँ पे देर आर प्रेजेंट सब्सिडरी सेल्स ये भी एपिडर्मा सेल्स ही होते हैं तो स्टोमेटल ऑपरेटर सेल्स गार्ड सेल्स स्टोमेटल फोर है सब्सिडरी सेल्स ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंट कंडीशन बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ स्टोमेट स्टोमेटा कहां पर प्रेजेंट पहली बात तो आ जाती है ए स्टोमेटिक कंडीशन ए स्टोमेटिक कंडीशन का मतलब है स्टोमेटा एक्स एग्जाम्पल है मर्ज हाइड्रोफाइट्स मैंने रीजनिंग आपको बता दी समर्ज हाइड्रोफाइट्स सच एस एक आ जाता है हाइड्रिया उसके बाद आ जाता है बेटा एपिस्टोमेटिक कंडीशन एपी का मतलब होता है ऊपर सरफेस पे नीचे नहीं है सिर्फ ऊपर है स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स ओनली That is epistomatic condition. Example है immersed hydrophytes. Immersed means जो पानी से बाहर है थोड़े से ठीक है ना स्टेम रूट अंदर है जिसके लीव जो है वो बाहर है पानी के such as lotus. तीसरा आ जाता है बेटा हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन हाइपो मतलब नीचे का सरफेस स्टोमेटा ऑन लोअर सर्फेस ऑफ लीव दट इज हाइपोस्टोमेटिक एग्जाम्पल है जीरो फाइट्स डेजर्ट प्लांट है क्यों क्योंकि ऊपर वाला सर्फेस एक्सपोज है लाइट के नीचे वाला सर्फेस सन से ज्यादा एक्सपोज नहीं है इसलिए नीचे सर्फेस से ट्रांसपोर्टेशन कम होता है And last is 
आपने पूरा लिखना है एम सी एम सी का मतलब होता है बोर्ड ठीक है तो इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ द सर्फेस एग्जाम्पल्स है प्लांट्स ग्रोइंग इन मोएस्ट एरिया हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन जीरो फाइट्स एंड मीजो फाइट्स मीजो फाइट्स होता है बेटा जहां पे सब कुछ जीरो फाइट्स में तो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन है बट मीजो फाइट में जहां सब कुछ ऑप्टिमम है ठीक है लाइट भी टेम्परेचर भी मॉइस्चर भी बट एक्सेस ट्रांसपीरेशन तो नहीं ना वो टॉलरेट कर पाएंगे क्योंकि पानी बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए दैट इज हाइपोस्टोमेटिक ठीक है स्टोमेटा या हम यहाँ पे कहेंगे मोर स्टोमेटा ऑन लोअर सर्फेस ऑफ आइट और यहाँ पे स्टोमेटा ओनली ऑन अपर सर्फेस नीचे होता ही नहीं स्टोमेटिक में ओनली ठीक है पहले लिखो ये और फिर हम आगे करते हैं नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्टोमेटा बेस्ड ऑन देयर टाइम ऑफ ओपनिंग कब खुलते हैं कब बंद होते हैं तो हमारे पास दो टाइप के स्टोमेटा है फोटो एक्टिव एंड स्कोटो एक्टिव फोटो एक्टिव स्टोमेटा एंड स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा सो फोटो एक्टिव एंड स्कोटो एक्टिव फोटो एक्टिव में लिखा फोटो मतलब लाइट लाइट में एक्टिव है बी स्टोमेटा बीज टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है फोटो एक्टिव सोमेट नेक्स्ट पॉइंट है स्कोटो एक्टिव स्कोटो का मतलब होता है डार्क ब्रैकेट में लिख लो स्कोटो मतलब डार्क द स्टोमेटा विच ओपन ड्यूरिंग नाइट विच ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम आर कॉल्ड एज आर कॉल्ड एज कोटो एक्सेस टू मै फॉर एग्जाम्पल कहा पे प्रेजेंट है कैम प्लांट्स और डीज आर succulents that is desert plants which store water उनको बोलते हैं कैम प्लांट सच एस कैक्टस या उपनिशिया उपनिशिया की आपको पता है स्टेम बहुत थिक होती है they store water in the stem नेक्स्ट पॉइंट है कैम कैम की फुल फॉर्म आ जाती है बेटा क्रेसुलेशियन एसिड 
metabolism. Presulation acid metabolism. ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए इट इज द गार्ड सेल्स इट इज द गार्ड सेल्स विच हेल्प इन विच हेल्प इन क्लोजिंग नहीं नहीं जनरल जनरल पॉइंट है सभी में सभी टाइप के स्टोमेटा में इट इज द गार्ड सेल्स विच हेल्प इन ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा then guard cells lose water and become flaccid jab usme water ke karan pressure nahi hota excess water lose kar diya shrink kar gaye hai ye and become flaccid they close to mother when guard cells absorb water and become turgid turgid ka matlab hai ye pani matlab isme turbulent pressure pani ke karan bahut zyada pressure ho jata hai so so they open so much right so these are some points of stomata hai to aur bhi bahut sari cheeze but aapke syllabus mein itna hai next hum aa jate hain beta isi mein epidermis mein hi third component aa jata hai trichomes or hair trichomes or hair the epidermal cells they bear hairy structures the epidermis bear many hairy structures in roots in the roots the hair are extensions of epidermal cells only hair are extensions of epidermal cells only and thus are unicellular ek hi cell ki extension hai and thus are unicellular नहीं तो एपिडर्मिस के सिर्फ इस एरिया से एब्जॉर्बन होनी थी अब क्या हुआ है ये इलोंगेट करके और आप देखो यहां से यहां से यहां से कहीं से भी एब्जॉर्बन हो जाती है तो रूट हेयर इंक्रीज रूट हेयर इंक्रीज सरफेस एरिया सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बन ऑफ or absorption of water and minerals for absorption of water and minerals from the soil there as the stem here are called as trichomes there as the stem here कनेक्शन तो जरूर है आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स दे आर मल्टी सेलुलर
these are multicellular they may be branched or unbranched you have branched trichomes they may be branched or unbranched they may be soft or stiff they may be soft or stiff in some cases in some cases they may be secretory mucilage secrete karti hai koi watery fluid secrete karti hai they may be secretory function kya hai the trichomes prevents excessive transpiration trichomes are stem pe leaves pe so jo trichomes are they prevent excessive transpiration नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मैम ट्राइकोम्स मैम कहाँ कहाँ होते हैं बेटा लीव्स में एंड स्टेम में मेनली स्टेम में हम बात करते हैं आपकी बुक में स्टेम में ही दिया हुआ है तो लीव्स भी मत लिखो स्टेम ही लिखो ओके okay, मैम नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जैसे हमने बताया कि बाहर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है सेंटर में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो इन दोनों के बीच में दिस इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इसका मेन मेनली तो ये किसकी बनी हुई है बट इसमें कोलन काइमा स्लरन काइमा भी आती है ठीक है और मेन फंक्शन इनका क्या है दट इज स्टोरेज ऑफ और भी कई फंक्शन है बट मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में लिखिए इट इज द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन इट इज द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम सॉरी आई एम सॉरी इट इज प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम it consists of parenchyma colenchyma and sclerenchyma theek hai ji so this is epidermis iske yahan pe this is ground tissue system this is cortex cortex ke baad aa jata hai beta barrel shaped cells hai parenchyma ka c hai but this is endodermis andar jo hai this is pericycle
this is carry cycle these are medullary rays सो ऑल दीज कम अंडर ग्राउंड टिश्यू तो लिखिए ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कॉर्ट है एंडोडर्मिस पेरिसाइकल मेडुलरी रेस एंड पिथ पी आई टी एच पिथ बेटा बीच में होती है दिखाऊंगी मैं अभी बिल्कुल सेंटर एंड पिथ नेक्स्ट पॉइंट देखिए कॉर्टेक्स पेरन का मेटर्स एंडोडर्मिस पेरन का मेटर्स पेरिसाइकल पेरिसाइकल के आगे लिखिए इन स्टेम इन डायकॉट स्टेम इन डायकॉट स्टेम पेरिसाइकल इज पार्टली पेरन काइमेटस एंड पार्टली स्क्लरन काइमेटस नेक्स्ट है पिथ एंड मेडुलरी रेस पिथ एंड मेडुलरी रेस अगेन पेरन काइम नेक्स्ट है इन लीव्स लीव्स में ये सब टिश्यूज नहीं है इन लीव्स कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल मेडुलरी रेस एब्सेंट बट द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्लोरन काइमेटस सेल्स क्लोरन काइमेटस मीन पेरन काइमा है क्लोरन काइमेटस सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट मीजोफिल विच कॉन्स्टिट्यूट मीजोफिल ठीक है जी तो थोड़ा सा बना लो है ना थोड़ा इन जनरल सा फिर हम आगे चलते नेक्स्ट हम आ जाते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम किसके बने हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बने हैं फॉर्म डॉ complex tissues kaun se complex tissues hai xylem and phloem theek hai function kya hai conduction of substances conduction means transport of ठीक है दाइलम एंड फ्लोइंग टूगेदर ये हमेशा इकट्ठे ही प्रेजेंट होंगे 
कैसे बंडल की फॉर्म ठीक है जाइलम एंड ट्वेल्व टूगेदर फॉर्म्स वेस्कुलर बंड तो अब हम आ जाते हैं कि देन देर आर प्रेजेंट ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंड क्या मतलब है इसका कि अगर ओपन है ये वेस्कुलर बंडल है यहां पे जाइलम है यहां पे फ्लोइंग है एंड देयर इज ए रिंग ऑफ केंडिया जैसे अगर हम ये कहें कि ये ये वेस्कुलर बंडल है लंबाई में अगर हम देखें तो ये वेस्कुलर बंडल ठीक है अगर अंदर जाइलम और बाहर फ्लोइंग और दूसरे दोनों के बीच में एक सिलेंड्रिकल लेयर है दैट इज केंडियम ठीक तो उसको हम कहते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल एग्जाम्पल है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स दिस इज केंडियम इसमें केंडियम एक्सेंट देयर इज नो केंडियम बिटवीन जाइलम एंड जी वैसे ही सेपरेट हो गए हैं बट नो केंडियम सो दीज आर क्लोज वेस्कुलर बंडल एग्जाम्पल है मोनोकॉटस्टेन एंड लीव्स ठीक है जी सो दिस केंडियम हेल्प से सेकेंडरी ग्रो अभी हम करेंगे बुडी ग्रो तो मोनोकॉट स्टेम एंड लीव में बुडी ग्रो होती नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई केंडियम नहीं राइट देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स बेस्ड ऑन position of xylem and तो हमारे पास मेनली टू टाइप के वेस्कुलर बंडल्स है रेडियल एंड कॉन्जॉइंट रेडियल वेस्कुलर बंडल्स का मतलब है कि ये वेस्कुलर बंडल मतलब पूरे जो है वेस्कुलर टिश्यूज हम कह दें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम यहाँ पे जाइलम फिर फ्लोइंग जाइलम फ्लोइंग जाइलम फ्लोइंग ऐसे अलग अलग डंडे खड़े हुए ठीक है तो रेडियल वेस्कुलर बंडल्स वेन जाइलम एंड फ्लोइंग आर प्रेजेंट ऑन या इन सेपरेट बंडल्स ऑन सेपरेट रेडियल अलग अलग रेडियल पे एक ये जाइलम फिर फ्लोइ फिर जाइलम फिर फ्लोइ दैट आर रेडियल वेस्कुलर बंडल एग्जाम्पल है रूट्स रूट्स ऑफ एनजीओ स्पॉन्स कैसे दिखेंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है जाइलम फ्लो जाइलम फ्लो जाइलम फ्लो तो यहां बीच में क्या है यहां पे कंजक्टिव पेरेंट टाइम होता है बाद में बताएं बट जाइलम एंड फ्लोइंग आर प्रेजेंट ये पी मीन फ्लोइंग आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियस दैट इज इन केस ऑफ रूट ऑफ इंट्रीज 
ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंजोइन ठीक है यहाँ पे क्या है दैट xylem and phloem present in same bundle same bundles and on same radial that are conjoined They may be present in a ring. जरूरी नहीं रिंग में ही हो स्कैटर्ड भी हो सकते हैं बट अगर हम ये बना रहे हैं तो ये गैन जाइलम फ्लोइंग जाइलम फ्लोइंग जाइलम एंड फ्लोइंग इन सेम बंडल एंड ऑन सेम रेडियो ठीक है जी सो कंजॉइन पहले आप ये लिख लो फिर मैं और लिखवा दूंगा कंजॉइन चलिए जी नेक्स्ट लिखिए बेटा इसी में ही बात करते हैं कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स ये कैसे है फर्स्ट है एग्जांपल लिखिए आपने कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल एग्जांपल है स्टेम एंड लीव्स stem and leaves isi mein conjoint mein hi likhiye in conjoint vascular bundles xylem is towards the inner side and phloem is towards the outer side नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन आर ओपन इन ओपन इन डैक ऑट स्टेप वेयर एज there as they are closed in monocot stem and leaves monocot stem and leaves theek hai ji yahan pe ek aur point likh lijiye star dal ke in stems of इन स्टेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकर बिटेसी कुकर सी यू सी यू आर कुकर बिटेसी बी आई टी ए सी ए कुकर बिटेसी एंड सोलेने कुकर बिट्स की फैमिली कौन सी होती है जिसमें घिया तोरी खीरा ये सब आ जाती है सोलेने मीन्स पोटैटो फैमिली कुकर बिटेसी एंड सोलेने कॉमा There are two rings of kingly. There are two rings of kingly, so that xylem has flowing on both the sides. Xylem has flowing on both the sides. such vascular bundles are called as bicollateral vascular bundles such vascular bundles are called as bicollateral vascular bundles theek hai ji to samrit isme se dekho pehle 